வணக்கம் நண்பர்களே ரேஜ் பிளானட் அப்படிங்கிற கதையில் இரண்டு பகுதிகளை நாம் பார்த்துருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இந்த கதையை இப்போ தான் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னுடைய இரண்டு பகுதிகளை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துடணும் ஸோ அதற்கு நீங்கள் எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காணொலியுடைய விளக்கு பெட்டி அதாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸை பாருங்கள் அதில் தொடர்புகள் இருக்குது அதை தொட்டு அந்த கதையை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ஸோ ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இனிமேல் இருக்கிற கதை தான் தெரியணும் அப்படிங்கிறவங்க தொடர்ந்து இதை பாருங்கள் குறிப்பாக கிரீன் லேண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுறவங்க டிசி யூனிவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஹீரோ வகை இவங்க எல்லாம் எதன் மூலம் சக்தி பெறுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அணிஞ்சிருக்கிற மோதிரத்தின் மூலம் அந்த மோதிரமானது பச்சை வண்ணத்தில் இருக்கும் குறிப்பாக இந்த மோதிரம் எதனுடைய அடையாளம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தன்னம்பிக்கை நல்ல விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கக்கூடியது குறிப்பாக இந்த மோதிரம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களால் மட்டுமே அணிய முடியும் குறிப்பாக அந்த மோதிரம் யாரை தேர்வு செஞ்சதோ அவங்க மட்டும்தான் அந்த மோதிரத்தை அணிவாங்க சரி கதைகளில் போயிடுவோமா போன பகுதியோட முடிவில் அம்ரால் சைட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அதாவது எதிர்காலத்தில் நடக்கூடிய விஷயத்தை பார்க்கக்கூடிய சக்தியை சைமன் பெறுகிறார் சைமன் வந்து இப்போ பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரீன்லாண்டன் மேலும் செசிகா தன்னுடைய சகோதரியோட பல்கலையங்காடியில் இருக்கும்போது ஆத்திரத்தின் காரணமாக மக்கள் ரொம்பவுமே வெறிகொண்டு செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அவங்கிட்டருந்து தப்பிக்க அவ முயற்சி பண்ணுறா ஸோ இதுதான் வந்து சூழ்நிலை இந்த இடத்துலேருந்து கதை தொடங்குது ரெட்லேண்டன்ஸோடைய கிரகமானது அஸ்மோல்ட் இந்த இடத்துல தான் அனைத்து ரெட்லேண்டன்ஸும் இருப்பாங்க குறிப்பாக இவங்களுடைய அடையாளம் சீற்றம் ஆத்திரம் சினம் இது தான் இவங்களுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடியது இவங்க சிவப்பு வண்ணத்திலான மோதிரத்தை அணிஞ்சிருப்பாங்க இவங்களுக்கு சக்தி ஆத்திரத்தால் கிடைக்கும் அவங்களுக்குலேருந்து வெளிப்படக்கூடிய கோபத்தால் கிடைக்கும் குறிப்பாக இவங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய மிருகம் புச்சர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ஒரு மிருகம் அது இப்போ இறந்து போச்சு ஸோ அதனால தான் அவங்க ஒரு புதிய கிரகத்தை தேடி போகிறாங்க ஒரு புதிய கிரகத்தில் இந்த ஆத்திரத்தை விதைச்சி அதை ரெட் லேண்டனுக்கான கிரகமாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் அவங்க தெரிவு செஞ்ச கிரகம் தான் பூமி ரெட் லேண்டனுடைய தலைவன் ஆட்ரா ஜெட்டிஸ் அவன் இப்போ பூமியில் ஆத்திரத்துக்கான விதையை விதைச்சிறதுக்கு சரியான நேரம் நாம் இப்போ பூமிக்கு போகலாம் ஹெல் டவர் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதாவது அந்த நரக கோபுரமானது வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் நாம் ஆத்திரத்துக்கான விதையை விதைக்கணும் நாம் இப்போ பூமிக்கு போகலாம் இனிமேல் பூமி தான் நம்மளுடைய புதிய ஆத்திரத்துக்கான கிரகமாக இருக்க போது நமக்கான தாய் வீடாக இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாரும் பூமியை நோக்கி கிளம்புறாங்க இந்த இடத்துல பல்கடை அங்காடியில் ஆத்திரத்திற்கு உட்பட்ட மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப கொடுமையாக நடந்து கொள்ள அந்த இடத்துக்குள்ள நம்ம ஜெசிகா கிரீன்லேண்டாக மாறிட்டா தொடர்ந்து தன்னுடைய சகோதரியான சாராவை கூட்டிகிட்டு அங்கேருந்து வெளியேறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறா ஆனால் சாராவும் ஆத்திரத்துக்கு உட்பட்டிருக்கா குறிப்பாக எல்லாரும் ஏன் ஆத்திரத்துக்கு உட்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது ஹெல் டவர் ஆக்டிவேஷன் செய்யப்பட்டு விட்டது அதாவது நரக கோபுரமானது தூண்டப்பட்டு விட்டது அது முழுமையாக வளர்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அதனால் தூண்டப்பட்டுருச்சு இப்போ எல்லாரும் வந்து ஆத்திரத்தை உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க மக்கள் எல்லாருமே அதன் காரணமாக தான் அவங்க வன்முறையாக நடந்துக்கிறாங்க நம்ம சசிகா வந்து ஒரு கிரீன்லேண்டன் அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் இல்லை அதனால் அவள் தன்னுடைய சகோதரியை மீட்டு கொண்டு போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறா ஆனால் அவளுடைய சகோதரி முரண்டு பிடிக்கிறா இந்த இடத்துல நம்ம சைமன் சசிகாவை மீட்டு போக வராரு ஆனால் செசிகா சைமனோட வர பிரியப்படலை ஏன்னா தன்னுடைய சகோதரியை விட்டுட்டு வர அவர் பிரியப்படலை இந்த இடத்துல நம்ம சைமன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா செசிகாவுடைய சகோதரியான சாராவை ஒரு வகையான கவச மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்குள்ள அடைச்சிட்டு நம்ம செசிகாவை தூக்கிட்டு அப்படியே வானத்தில் பறந்து விண்வெளிக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அங்கே இருந்து பூமியை காட்டுறாரு பூமியானது ஒரு வகையான சிவப்பு சக்தியால் ஆக்கிரமிக்கப்படுது அப்படிங்கிறத உணர்த்துறாரு குறிப்பாக இந்த ஆத்திரமானது இந்த ஒரு நகரத்தில் மட்டும் நடக்கல இது பூமி முழுக்கவும் நடக்குது அப்படிங்கிறத அறிவுறுத்துறாரு இதற்கு காரணம் ரெட் லேண்டன்ஸ் தான் அவங்கள தடுத்து நிறுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நாம் சைமன் மற்றும் சசிகா ரெண்டு பேரும் பூமிக்குள்ளே இறங்குறாங்க அதே நேரம் பூமிக்குள்ளே அட்ராசிட்டிஸ் விளேஸ் மற்றும் போனக்குட்டியான ரெட் லேண்டன் மற்றும் இன்னும் குறிப்பிடத்தக்க ரெட் லேண்டன் பூமிக்குள்ளே வந்துடுறாங்க எந்த இடத்துல நம்ம அட்ராசிட்டிஸ் வெளியிசை கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் குறிப்பாக நம்மளுடைய ஹெல் டவரானது பாதிப்புக்கு உள்ளாகலாம் யாரால் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய கிரீன் லேண்டன்ஸால் குறிப்பாக சைமன் மற்றும் செசிகாவால் அவங்க ரெண்டு பேரும் அழிக்கப்பட வேண்டும் தடுக்கப்பட வேண்டும் அதனால் பிளேஸ் நீ போய் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் தடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேஸுக்கு உத்தரவிடுறாரு தொடர்ந்து பிளேஸ் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா நம்ம செசிகாவையும் சைமனியும் தேடி வந்து ஓதைக்கிறா குறிப்பாக நம்ம செசிகாவை தூக்கி கடா சேர்றா தொடர்ந்து நம்ம சைமனை பிடிக்கிறா இந்த இடத்துல சைமனுக்குள்ள ஒரு
பிளேஸ் தாங்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஆத்திரத்திலிருந்து அவள் விடுபட்டு அவளுடைய உண்மை நிலைக்கு வந்துடுறா உண்மைத்தன்மைக்கு வந்த பிளேஸ் தன்னுடைய குற்றங்களால் மனம் உடையிறா குறிப்பாக தான் பெரிய பெரிய தவறுகள்லாம் பண்ணிட்டேன் நான் அநீதிகளை பல இழைச்சிட்டேன் இனிமேல் நான் உயிரோடு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை கொண்டுக்க முற்படுறா அவளை தடுக்கிறாரு நம்ம சைமன் குறிப்பாக அவர் தடுத்து இப்படி சொல்கிறாரு தப்பு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கிட்ட தான் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் மனம் திறந்துறாங்க அவங்க எல்லாருமே நல்ல மனிதர்களாக மாறிட முடியும் குறிப்பாக தவறுகளிலிருந்து தன்னை திருத்திக்கிறது தான் ஒரு உயிரினத்துடைய சிறப்பம்சமே அப்படிங்கிற விளக்கத்தை நம்ம சைமன் கொடுக்குறாரு இதன் காரணமாக மனம் மாறக்கூடிய நம்ம பிளேஸ் தன்னை கொண்டுக்கிறதுலேருந்து நிறுத்திக்கிறா தொடர்ந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் பூமியில் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் ஆத்திர ஆத்திரத்தை உணர்றதுக்கு காரணம் அந்த ஹெல் டவர் அந்த நரக கோபுரமானது வளர்றதன் காரணமாக தான் வந்து இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஆத்திரத்தை உணர்றாங்க குறிப்பாக அட்ராசிட்டிஸ் அதுக்குள்ளே ஒரு விதையை விதைக்க போகிறான் ஆத்திரத்துக்கான விதையை விதைக்க போகிறான் குறிப்பாக அந்த டவரை அழிச்சாகணும் அந்த கோபுரத்தை அழிச்சாகணும் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை பிளீஸ் சைமன்கிட்ட கொடுக்குறா மேலும் இந்த பிளீஸ் யார் அப்படிங்கிறத நம்ம சைமன் தெரிஞ்சுக்கிறாரு குறிப்பாக ஒரு இளவரசியாக இருந்திருக்கிறா ரொம்பவுமே நல்லவளாக இருந்திருக்கிறா அவளுக்குள்ள ஒரு அற்புதமான இதயம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சைமன் உணர்றாரு இந்த விஷயங்கள்லாம் பிளீஸ்கிட்ட இருந்து சைமான் கேட்டுட்டு இருக்கிற அதே நேரத்தில் தான் செசிகா தாக்கிறா குறிப்பாக செசிகாவுக்கு தெரியாது இல்லையா இந்த பிளீஸ் நல்லவள் ஆகிட்டாலுன்னு ஸோ அதனால் இப்படியே தாக்கிடுறா இந்த தாக்குதல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பிளீஸுக்குள்ளே ஒரு வகையான ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்துது அந்த ஆத்திரத்தின் காரணமாக மீண்டும் ரெட் லேண்டனாக மாறிடுறா பிளீஸ் மீண்டும் ரெட் லேண்டனாக மாறின நம்ம பிளேஸ் குறிப்பாக இதை தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறா அதாவது தான் வந்து சரியானதை தப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறா குறிப்பாக அதற்கு காரணம் இந்த சைமன் பேஸ் நான் உன்னை சும்மா ஆட மாட்டேன் சைமன் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அவள் வெளியேறுறா குறிப்பாக அவருக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு இருக்குது அதாவது இந்த நிகழ்வு நடந்தது அட்ராசிட்டிஸுக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னா தன்னை கொண்டுடுவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் எங்கேயாவது போய் ஒழிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி அங்கேருந்து வெளியேறி போயிடுறா இந்த இடத்துல சசிகா போன இந்த நிகழ்வானது குறிப்பாக அவள் தெரியாதனமாக தாக்கின அந்த நிகழ்வானது சைமனுக்கு கோபத்தை மூட்டுது ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் நேரம் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சண்டையோட இறுதியில் முதல்ல ரெட் லேண்டன்ஸை தடுப்போம் அதுக்கப்புறம் எதுவாக இருந்தாலும் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவில் ரெண்டு பேரும் அந்த டவரை நோக்கி போகிறாங்க டவரை நெருங்கு நெருங்கும் போது செசிகா தனக்குள்ள ஆத்திரத்தை உணர்றா குறிப்பாக அவள் ரொம்பவுமே பிளண்ட்ரு பேச ஆரம்பிக்கிறா அதாவது ஒரு ரெட் லேண்டனை போல் பேச ஆரம்பிக்கிறா இந்த விஷயத்த சைமன் உணர்றாரு குறிப்பாக சைமன் வந்து அதுக்கு பாதிப்புக்குள்ளாக ஆனால் செசிகாக்குள்ளே ஒரு வகையான பயம் இருக்குது அதே நேரம் அந்த பயத்தின் காரணமாக ஒரு வகையான ஆத்திரம் இருக்குது குறிப்பாக சைமனை பாரபட்சம் நிறைந்த ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் செசிகாவை ஒரு பதட்டமான தன்மையில் இருக்கக்கூடியவளாக சொல்லலாம் ஸோ இதான் வந்து இந்த ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ ரெண்டு பேரும் அந்த ஹெல் டவருக்கு நெருங்கி போயிட்டாங்க நெருங்கி போன வேகத்துக்கு அவங்க ஹெல் டவருக்கு உள்ளே விழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு வகையான அப்படியே ஒரு குழி மாதிரி இருக்கும் அந்த குழியில் போய் இவங்க ரெண்டு பேரும் விழுந்துருவாங்க இந்த நிகழ்வுலாம் நடந்துட்டு இருக்கிற இதே நேரத்துக்கு நம்மளுடைய சைமனுடைய வீட்டுக்கு ஒரு புதிய நபர் வர்றாரு அவர் ஒதுக்கப்பட்ட கார்டியன் ஓடு காலி கார்டின் அதாவது ரோக் கார்டின் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற ராமி குறிப்பாக அவருடைய கையில் ஒரு பேட்டி இருக்குது அந்த பேட்டியிலே மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது அது அவருடைய கண்டுபிடிப்பு அவர் ஏன் இங்கே வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவரை ஏகப்பட்ட ஏழை நேரங்கள் துரத்திட்டு இருக்கு குறிப்பாக அவருடைய கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றலை பிடுங்கிறதுக்காக குறிப்பாக இதை க்ரீன் லேண்டர்ஸ்கிட்ட ஒப்படைக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் பூமிக்கு வந்திருக்காரு குறிப்பாக யாருக்கிட்ட ஒப்படைக்கணும் வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேல் ஜோர்டன்கிட்டையோ ஜான் ஸ்டூவர்டுக்கிட்டையோ யார்கிட்டையாவது ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் வந்திருக்கிறாரு ஆனால் இங்கே வந்து கேட்கும் போது இங்கே இருக்கக்கூடிய கிரீன் லேண்டன் யார் அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடியது சைமன் அப்படின்னு தெரியுது சைமன் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இது ஒரு புதிய கிரீன் லேண்டன் போல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ரோக் கார்டன் தெரிஞ்சுக்கிறாரு மேலும் இங்கேயே இருந்து அந்த சைமன் வந்த பிறகு அவங்ககிட்ட இந்த பேட்டியை கொடுத்து நம்ம ஹேல் ஜோர்டனுக்கிட்ட இந்த சக்தியை சேர்த்துடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இங்கே சைமனோடைய வீட்லேயே நம்ம ரோக் கார்டியன் இருக்கிறாரு குழுக்குள்ளே விழுந்து விட்ட நம்ம சைமன் மற்றும் சசிகாவில் முதல்ல சைமன் தான் கண் வலிக்கிறாரு கண் வலிச்சு பார்க்கும்போது அவருடைய மோதத்தில் சக்தி குறைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக இன்னும் இரண்டு சதவிகித சக்தி மட்டும்தான் அவருடைய மோதத்தில் இருக்குது மீண்டும் மோதத்தை சக்தி ஏற்றணும் அப்படின்னா சசிகாவை எழுப்பி சசிகா மற்றும் சைமன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த பேட்ரி அதாவது அந்த சக்தி கொடுக்கக்கூடிய அந்த குடுவையை கொண்டு வர முடியும் குறிப்பாக அந்த பேட்ரியை ஸோ அதற்கு சசிகாவை எழுப்புறாரு ஆனால் சசிகா தனக்குள்ள ஆத்திரத்தை உணர்றா நம்ம சைமனை தாக்குறா குறிப்பாக சைமனை
இந்த இடத்துல சைமனுடைய கையில் இருக்கிற மோதத்தில் சக்தி முழுமையாக வந்து தீர்ந்து போயிடுது சீரோ பர்சன்டேஜுக்கு வந்துடுது மீண்டும் சைமன் சசிகாவை கூப்பிடுறாரு இந்த முறை சசிகா ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறா ஆனால் குற்ற உணர்வோடு இருக்கா தான் தகுதி இல்லாதவளோ அப்படின்னு நினைக்கிறா இந்த மோதத்துக்கு தகுதி இல்லாதவளாகவும் ஒரு நல்ல மனசியாக இருக்க கூட தகுதி இல்லையோ அப்படிங்கிறது அவளுடைய எண்ணம் குறிப்பாக தன்னுடைய தோழர்களை தன்னால் பாதுகாக்க முடியல அதன் காரணமாக மூணு வருஷம் அவன் வீட்டுக்குள்ளேயே பயந்து போய் அடைஞ்சு கிடந்திருக்கா ஸோ இப்போ தன்னுடைய சகோதரியும் பாதுகாக்க முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்குள்ளே மேலிடுது இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் மாற்றாக நம்ம சைமன் பேசுகிறாரு சைமன் மேலேயும் நம்ம சசிகாவுக்கு கோவம் வருது அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சைமன் சசிகாவை தனக்கு தகுதியான ஒரு நபராக வந்து பார்க்கல அது அவருக்குள்ளேயே இருக்குது அதை அவரும் விளக்கம் கொடுக்குறாரு தொடர்ந்து சசிகாவுடைய பயத்துக்கும் அவர் விளக்கம் கொடுக்குறாரு தனக்குள்ளேயும் பயம் இருக்குது தானும் இந்த மோதிரத்துக்கு தகுதியானவன் கிடையாது தான் அப்படிங்கிறத அவர் விளக்கம் கொடுக்குறாரு ஸோ இதை தொடர்ந்து ரெண்டு பேரும் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வராங்க எப்படியாவது பயத்தை வென்று செயல்பட்டு தான் ஆகணும் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே க்ரீன் லேண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை அவர் விதைக்கிறாரு தொடர்ந்து ரெண்டு பேரும் பேட்ரி வர வச்சு சக்தி ஏற்றுக்கிறாங்க சக்தி ஏற்றுக்கிட்ட பிறகு ரெண்டு பேரும் வெளியில் வராங்க வெளியே வந்த பிறகு எதிர்படக்கூடிய ரெட் லேண்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் எதிர்த்து சண்டை போட ஆரம்பிக்கிறாங்க இதே நேரத்துக்கு நம்ம அட்ராசிட்டிஸ் அந்த பெரிய ஹெல்த் அவருக்கு உள்ளே இருக்கிறான் அவனுடைய கையில் அந்த வெறுப்புக்கான விதை இருக்குது அந்த விதையை அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பூனைக்குட்டி ரெட் லேண்டன்கிட்ட கொடுக்குறான் இதை கொண்டு போய் இந்த பூமியோடைய மையத்தில் விதைச்சிட்டு வா இந்த டவருக்குள்ளேயே போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு அந்த பூனையும் அந்த விதையை வாங்கிட்டு அப்படியே அந்த பூமியுடைய மையத்தை நோக்கி குதிக்குது அதே நேரம் வெளியில் நம்ம சசிகா மோட்டரும் சைமன் ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சண்டை போட்டுட்ருக்காங்க இந்த சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கும் போதே நம்ம சைமன் ஒரு வகையான தீர்க்க தரிசனத்தை பார்க்குறாரு அதில் நம்ம ஜஸ்டிஸ் லீக் அவங்களே ஆத்திரத்துக்கு உட்பட்டு செயல்படுறது போல் அந்த தீர்க்க தரிசனம் அவருக்கு காட்டப்படுது இந்த தீர்க்க தரிசனமானது நம்ம சைமனுக்கு ஒரு பாதிப்பை கொடுக்குது இந்த இடத்துல ரெட் லேனன்ஸ் கால் ஒன்றனாலும் சிவப்பு விடியல் வந்தாலும் பெரிய பிரச்சனை அப்படிங்கிறத உணர்றாரு தொடர்ந்து இந்த கூட்டத்துக்கு தலைவன் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அட்ராசிட்டிஸ் அவனை வீழ்த்துனா எல்லாம் முடிவுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு நம்ம சைமன் உடனே சசிகாவோட கோட்டு சொல்கிறாரு சசிகா இவங்கள எல்லாத்தையும் கீழே தடுத்து நிறுத்து என்கிட்ட ஒரு திட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ராசிட்டஸ் நோக்கி பறக்கிறாரு நம்ம சைமன் கீழே சண்டை போட்டுருக்கிற சசிகா தனக்குள்ளே மீண்டும் பயத்தை உணர்றா குறிப்பாக எதிரில் இருக்கக்கூடிய ரெட் லேண்டன்ஸோடைய தாக்குதலானது அவளுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்துது அவளுக்குள்ளே மீண்டும் ஒரு வகையான பதட்டமான தன்மை வந்துடுது அவ அங்கேருந்து ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்கலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் ஓடி போய் ஒரு இடத்துக்குள்ள அப்படியே மறைஞ்சு ஒளிஞ்சிக்கிறார் அதாவது பயந்து போன ஒருத்தன் எப்படி குடுகி போய் உட்காந்துருப்பானோ அது போல் செசிகா போய் ஒரு இடத்துல மறைஞ்சிக்கிறார் இதே நேரத்துக்கு நம்ம சைமன் அட்ராசிட்டிஸ் முன்னாடி போய் நிற்கிறாரு அவருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தன்னம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா தன்னால் தன்னுடைய அக்காவின் கணவனை சரி பண்ண முடிஞ்சது பிள்ளைஸை வந்து சரியான நிலைக்கு கொண்டு வர முடிஞ்சது ஸோ இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னா என்னால் அட்ராசிட்டிஸையும் நல்லவனாக மாற்றிட முடியும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு அட்ராசிட்டிஸையும் தன்னுடைய சக்தியை பயன்படுத்தி தாக்குறாரு நம்ம சைமன் அதாவது சைமன் தாக்குதல் முறையில் எதிரில் இருக்கிறவங்களை சரி பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் அட்ராசிட்டிஸை தாக்குறாரு அந்த தாக்குதல் முடிஞ்ச பிறகு அட்ராசிட்டிஸ் சரியாயிட்டானா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சரியாகலை ஏன் அப்படின்னா அட்ராசிட்டிஸ் தான் ஆத்திரத்தின் மிகப்பெரிய ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறான் அவனுடைய நரம்பு முழுவதுமே ஆத்திரம் தான் ஓடிட்டுருக்கு ஸோ அதன் அடிப்படையில் சைமனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தன்னம்பிக்கையானது அட்ராசிட்டிஸுக்குள்ளே சரியான விஷயத்த விதைக்கல அட்ராசிட்டிஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆத்திரத்தை வந்து வெளியேற்றல அதாவது அட்ராசிட்டிஸ்னா ஆத்திரம் ஆத்திரம்னா அட்ராசிட்டிஸ் அப்படின்னு அட்ராசிட்டிஸ் விளக்கம் கொடுக்குறான் சைமனை நல்லா சாத்துறான் இதில் எல்லாத்தையும் மறைஞ்சி இருந்து சசிகா பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கா ஆனால் அவளால் அங்கேருந்து வெளிப்பட்டு சண்டை போட முடியல ஏன் அப்படின்னா அவளுக்குள்ள பயம் அந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது அவளுக்குள்ளேயே அவள் புழுங்குறா மீண்டும் மீண்டும் தனக்கு நடந்த நேரங்களில் எண்ணி எண்ணி திரும்ப திரும்ப புழுகிக்கிறா அந்த புழுங்களுக்கு மத்தியிலிருந்து ஒரு விதை முளைக்குது அந்த விதை அவளுடைய எண்ணம் அந்த எண்ணம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சசிகா உன்னுடைய பயத்தாலேயே உன்னை நீ காயப்படுத்திக்க முடியாது ஏன்னா அது உன்னுடைய எண்ணம் மற்றும் உன்னுடைய உணர்வு அவ்வளவுதான் அதை உன்னால் மாற்றிக்க முடியும் நீ எப்பவுமே வலிமையானவை சக்தி வாய்ந்தவை அப்படிங்கிற அந்த விஷயமானது அவளுக்குள்ளே தோன்றுது அவளே அவளுடைய பயத்திலிருந்து ஒரு தன்னம்பிக்கையை உருவாக்குறா தன்னம்பிக்கை வந்த வேகத்தில் அவ ஆற்றலை உணர ஆரம்பிக்கிறா ஆற்றலை உணர்ந்த உடனே அந்த டவரி அவள் அப்படியே சதைக்கிறா அவள் சதைக்கிற
இதுதான் தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அங்கிருந்து வெளியேறி போயிடுறான் அப்புறம் இந்த சசிகா எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சைமன் தேடுறாரு சசிகா அப்படி பூமியை பழந்துட்டு வரா இப்ப தன்னம்பிக்கையோட அவ இருக்கிறா இப்ப சைமனும் சசிகாவும் ரொம்பவுமே நல்ல ஒரு நட்பா மாறிடுறாங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பரஸ்பரமா பேசுகிறாங்க தொடர்ந்து பல்கடை அங்காடிக்குள்ள இருந்த சாராவியும் மீட்டுக்கிறாங்க அதை தொடர்ந்து சசிகாவும் சைமனும் சைமனுடைய வீட்டுக்கு வராங்க குறிப்பா சைமனுடைய அக்காவின் மகனுக்கு பிறந்த நாள் குறிப்பாக அவனுக்கு ஒரு பொம்மையை எடுத்து வச்சுருப்பாரு ஸோ அந்த பொம்மையை பரிசாக கொடுக்குறாரு அதை தொடர்ந்து சைமனுடைய வீட்டில் இருந்த ரோக் கார்டியன் எங்கள் ஹேல் ஜோர்டன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே வராரு அங்கே தான் இந்த பகுதியுடைய கிரீன் லார்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைமன் அறிமுகப்படுத்திக்கிறாரு உடனே அந்த கார்டியன் இல்லை எனக்கு ஹேல் ஜோர்டன் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு அதற்கு இவங்க ஹேல் ஜோர்டன் விண்வெளிக்குள்ளே போயிட்டாரு நாங்கள் கூப்பிட்டாலும் பதில் சொல்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிற விளக்கத்தை கொடுக்குறாங்க உடனே அந்த கார்டியன் சொல்கிறாரு நான் மில்லியன் ஒளியாண்டுகளுக்கு அப்பால் இருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் குறிப்பாக பல்வேறு ஏலியன் இனங்கள் என்னை பிடிக்கிறதுக்காகவும் என்கிட்ட இருக்கிற விஷயத்தை பறிக்கிறதுக்காகவும் முயற்சி பண்ணுறாங்க என்னை நீங்கள் தான் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறாரு உடனே நம்ம அசைன்மெண்ட் சொல்கிறாரு நீங்கள் ரொம்ப ஆபத்தில் இருக்கிறதா இருந்தால் என் கூடவே இருங்க நாங்கள் கார்டியன்ஸாக தொடர்பு கொள்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதற்கு அந்த கார்டியன் சொல்கிறாரு ஆஹ அவங்கள நீங்கள் தொடர்பு கொள்வதில் எந்த ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது என்னோட பேர் ராமி நான் வந்து ரோக் கார்டியன் குறிப்பாக அவங்க என்ன ஒதுக்கி விட்டுட்டாங்க அவங்க என்ன அவங்களோட சேதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் அந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய விஷயத்தை செஞ்சுட்டேன் மேலும் நான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெட்டியை திறந்து காட்டுறாரு அந்த பெட்டிக்குள்ளே ஒரு மோதிரம் இருக்குது அந்த மோதிரம் தான் பேண்டம் ரிங் யார் வேணாலும் எடுத்து கையில் மாட்டிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு வல்லமை பொருந்திய ஒரு ரிங் அதாவது பேண்டம் ரிங்கை யார் வேணாலும் எடுத்து அணிஞ்சிக்கலாம் இப்போ கிரீன் லாண்டன் ரிங் அப்படின்னா யார் கிரீன் லாண்டனோ அவங்க மட்டும்தான் அவங்களோட ரிங்கோ மாட்டிக்க முடியும் மற்றவங்க ரிங்கை கூட மாற்றி மாட்டிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இந்த பேண்டம் ரிங்கை யார் வேணாலும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் அதனால தான் பல்வேறு ஏழை நிலங்கள் நம்ம ரோக் கார்டினை துரத்துது ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு காட்சி மாறுது காட்சி இருப்பது ஹஸ்மால்ட் குறிப்பாக இந்த இடத்துல நம்ம அட்ராசிட்டிஸ் ரொம்பவுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் அதற்கு காரணம் அவன் உருவாக்கி இருந்த அந்த ஹெல் டவர் பூமியில் உருவாக்கி இருந்த அந்த ஹெல் டவரானது தன்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிருச்சு அப்படிங்கிறது அவனுடைய எண்ணம் குறிப்பாக பூமியுடைய மையத்துக்குள்ள ஆத்திரத்திற்கான விதை விதைக்கப்பட்டு விட்டது நாம் வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் இருக்கிறான் அதே நேரத்துக்கு பூமியுடைய மையத்தில் அந்த விதையானது ஒழித்து இல ஆரம்பிச்சிருச்சு சிவப்பு விடியல் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத நமக்கு அறிவுறுத்தும் பொழுது இந்த கதையானது முடிவடைந்து விடுகிறது இதனுடைய தொடர்ச்சியாக கதை போகுதா எங்கே போகுது அப்படிங்கிறத ஒருவேளை நான் படித்தேன் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் படிக்கிற வரையிலும் காத்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்